a very good morning students in the last sections we have discussed about the polar and non polar molecules and also we have seen about the effect of the electric field on that polar and non polar molecules theek hai to is section mein aaj hum jo karne ja rahe hain that is all about the dielectrics kya hote hain theek hai and what is the polarization of the dielectric to aaj hum is section mein in do topics ke upar mainly stress dekhe theek hai so let's start so we are discussing about the dielectrics kya cheez hoti hai theek hai so dielectric is nothing but it is the non conducting materials एक तरह के आप इनको इंसुलेटर भी बोल सकते हो ठीक है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कौन से होते हैं जो इंसुलेटर होंगे दैट इज कॉल्ड द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल तो डायलैक्टिक द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इन विच द इंड्यूस्ड चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड किसमें क्या होते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होंगे जिसके ऊपर क्या होगा इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे ठीक है ऑन द फेसिस ऑफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ऐसे इंसुलेटर जिनके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल करवाते हैं तो क्या होगा उनके फेसेस पर अपोजिटली चार्जेस जो है वो इंड्यूस्ड हो जाएंगे इन्हीं को हम क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स बोला जाता है और हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्फेस में इन डाइलेक्ट्रिक्स का बड़ा ज्यादा एनरोलमेंट होता है ठीक है तो यहाँ पे देखो कौन कौन से डायरेक्ट्रिक हो सकते हैं जैसे एयर डायरेक्ट्रिक्स है एच टू ग्लास हो गया माइका पैराफिन ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सो लेट्स सी व्हाट इज द डायरेक्ट्रिक ठीक है जैसे मान लो मैं एक सैंपल कंसीडर कर लेता हूँ ये मेरे पास एक सैंपल है जिसके ऊपर मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे नॉन पॉलर मॉलिक्यूल्स अरे भाई हमने डायपोल मूवमेंट और नॉन पॉलर और पोलर मॉलिक्यूल्स में देखा कि डायपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड किस में हो रहा था तो वो हो रहा था नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में तो उसी तरह से एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम बोलेंगे डायलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग मटीरियल तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे कुछ इस तरीके से होंगे जिनका डायपोल मूवमेंट बिल्कुल भी जीरो हो जाए ठीक है यानी कि कोई डायपोल मूवमेंट नहीं होगा इन द एबसेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ वट विल हैपन जैसे हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल करवाएंगे क्या होगा जैसे हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल करवाते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे मैंने क्या किया इस तरीके से इनके मॉलिक्यूल्स को अलाइन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो मॉलिक्यूल्स जो अलाइन हो जाएंगे तो हुआ क्या देखो द इंड्यूस्ड चार्जेस प्रोड्यूस ऑन देयर फेसेज जब ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से डिस्टोर्ड हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज तो है वो एक तरफ आ जाएगा क्यों क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रिक लाइफ ऑफ फोर्सेज चलती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड चलती है ऐसे ही पढ़ा ना हमने तो नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव पॉजिटिव एक तरफ कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे ये सारे के सारे ठीक है तो इसके एक फेज पर अगर हम देखते हैं तो ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ और दूसरे के ऊपर फेज के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवेलप हो गया है ठीक है तो इसी को हम क्या बोलते हैं डाई बोला जाता है क्लियर होगी सारी बात ठीक है ओके नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कि कैसे हम डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन करते हैं पोलराइजेशन प्रोसेस क्या होती है काइंड ऑफ़ प्रोसेस टू प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक फॉर दैट बट वी विल डू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वी विल कंसीडर द टू पैटल प्लेट्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी ठीक है दो पैटल प्लेट्स मैंने कंसीडर कर ली जिनके अपोजिट फेसेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इसमें मान लेते हैं प्लस सिग्मा है और दूसरे के ऊपर जो होगी नेगेटिव प्लेट होगी जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी माइनस सिग्मा होगी ठीक है दो पैरल प्लेट्स मानी है हम लोगों ने एक तरह की सरफेस एरिया होता है इनका ठीक है तो इस तरीके से हम दो पैरल प्लेट्स कंसीडर करते हैं तो जिसकी वजह से क्या हुआ यहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस चलेंगी किस तरफ चलेगी टू वर्स दिस नेगेटिव प्लेट ठीक है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज की डायरेक्शन को मैं कुछ यहाँ से फॉलो करूँ दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है यहां तक बात क्लियर हुई किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको यहां पे हम ई नॉट से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ठीक है नाउ व्हाट विल हैपन 
जैसे ही हमारे पास यहाँ पे दो पैनोफ्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल करते हैं ना वी विल इंसर्ट ए डाई इलेक्ट्रिक ये क्या है हमारे पास ये एक डाई इलेक्ट्रिक सैंपल है ठीक है जिसको हमने कहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है इन दो पैरलर प्लेट्स के बीच में इंसर्ट किया है अपोजिट चार्ज डेंसिटी इन दोनों के पास क्या है अपोजिटली चार्ज डेंसिटी है नो सी वट विल हैपन हेयर जैसे ही मॉलिक्यूल्स डायरेक्टिव जो है सॉरी डायरेक्टिव जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा तो तो मॉलिक्यूल्स विल अलाइन देमसेल्फ इन सच काइंड ऑफ दिस डायरेक्शन इस तरह से अपने आप को मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अलाइन कर लेंगे ठीक है अभी देखा ना हमने डायरेक्टिव्स में क्या होता है कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल करवाते हैं तो उसकी वजह से इंड्यूस्ड चार्जेस डेवलप हो जाते हैं ठीक है तो ये डायरेक्टली कुछ इस तरीके से डेवलप होंगे कि यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ इस तरीके से ये चार्ज जो है अपने आप को सेपरेट कर देते हैं ठीक है यानी कि सेंटर ऑफ मास इज ऑफ नहीं करेंगे और ये है कि मटीरियल क्या है दैट इज द डाइलेक्ट्रिक्स ठीक है नॉन कंडक्टिंग मटीरियल है इतना याद रखना ठीक है तो ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है इसमें क्या हुआ विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या होने लगा मॉलिक्यूल जो थोड़े डिस्टॉर्ट होने लग पड़े ठीक है उसकी वजह से ये एक पार्टिकुलर डायपोल मूवमेंट जो है वो क्रिएट करेंगे ठीक है अब डायपोल मूवमेंट किस तरीके से क्रिएट करेंगे क्योंकि अब हम उसको मानते हैं तो इस पूरे के पूरे फेज पर नेगेटिव चार्ज जो है वो डिवेल्प हो चुका है और इस फेज के ऊपर कौन सा चार्ज डिवेल्प हो गया है पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिवेल्प हो गया अब इस डायलेक्ट्रिक पर जब अपोजिटरी चार्ज डेवलप हुए बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से हुआ ये सारा प्रोसेस बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो नाउ जब इनके ऊपर चार्जेस डेवलप हो गए दे विल प्रोड्यूस्ड अ न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड दिस डाइलेक्ट्रिक ठीक है क्या करेंगे इन चार्जेस की वजह से एक नई तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी इन साइड दिस डाइलेक्ट्रिक तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इन साइड दिस डाइलेक्ट्रिक तो इसको हम नाम देते हैं ई पी से इसका नाम दिया जाता है ठीक है क्या नाम दिया गया ई पी जो कि ठीक अपोजिट होगी किससे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से क्योंकि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में जा रही है जबकि इस डायरेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूज चार्जेस प्रोड्यूस होने की वजह से तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ठीक है अब हुआ क्या यहाँ पे जो नेट इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का किसका ये जो नेट इफेक्ट बनेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ठीक है वो कितना होगा वन मोर थिंग यहाँ पे याद रखना कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी दैट विल बी ऑलवेज अ लेस देन दैट ऑफ द चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट यानी कि जितने ज्यादा चार्जेस प्लेट पर होंगे और डायलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्जेस डेवलप होंगे वो हमेशा कम रहेंगे डायलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्जेस हैं वो हमेशा कम होगा और प्लेट के ऊपर चार्जेस ज्यादा होंगे तो दैट वाई ई नोट विल बी द लार्जर वन और ई भी जो इसके अंदर डेवलप होगा वो स्मॉलर अमाउंट में होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी भाई क्यों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो इस डायरेक्शन में हम इसको शो करेंगे तो इसको हमने भी प्रदर्शन किया ई से अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है ऑब्वियसली बात है देखो यहाँ पे इफ वी आर टेकिंग द टू पर्सन ठीक है देख बोथ आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन इच अदर मान लो ये अगर 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता है और ये करता है 80 न्यूटन की फोर्स अप्लाई ठीक है तो वट विल बी द टोटल इफेक्ट ऑफ अप्लाइंग दीज टू फोर्सेज क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा है और इसकी फोर्स कम है तो क्या होगा तो नेट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा तो वो कितना होगा वो होगा ट्वेंटी न्यूटन कैसे निकाला हमने That is the hundred minus eighty. Larger value में से smaller value को minus करके जो net effect आया. तो large value हमारे पास E note है. Smaller value जो develop हो रही है इसकी वजह से electric field dielectric के अंदर that is the E P. और जो net बनी net को हमने represent किया इसे E से. और इसकी direction किस तरफ होगी? जिसका amount ज़्यादा होगा. तो E note का amount ज़्यादा है. इस तरफ जा रहा है. तो इसी तरफ हमारे पास net electric field डेंसिटी यहां पे बनेगी इन शेप ऑफ द डाइलेक्ट्रिक दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक नाउ लेट्स सी व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस डाइलेक्ट्रिक ठीक है तो हम यहां पे निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम्स आउट टू बी इट इज द डिफरेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसका डिफरेंस था ई नॉट और ईपी का यहां पे हमने वही किया ये ई नॉट है इसको ई नॉट लिख देते हैं और ये ईपी है और ये है 20 जो है वो ई है तो कैसे निकाला दैट इज ये इस तरीके से ठीक है 100 माइनस ई नॉट माइनस ऑफ ईपी 
जिसकी वैल्यू ज्यादा है ई नोट की वैल्यू ज्यादा है माइनस कर दिए किसको ईपी से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुई किसकी वजह से इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से ठीक है तो यहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा वो इनकी वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर देते हैं सिर्फ वी नो दैट ई नॉट किसके इक्वेंट होता है सिग्मा अपॉन एफसेलेन नोट ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा है इन द प्रीवियस चैप्टर ठीक है नो सी व्हाट विल हैपन हियर अब दूसरे के हम डेंसिटी जो है वो सबसे जुड़ करते हैं दूसरी क्या होगी ईपी ईपी विल बट दैट इज सिग्मा पी अपॉन एफसाइल एन नोट आ जाएगा तो दोनों की वैल्यू को उठाते हैं इसमें सबसे जुड़ कर देते हैं तो बट विल हैपन है सो ई विल कम सो टू बी सिग्मा अपॉन एफसाइल एन नोट माइंड सो सिग्मा पी अपॉन एफसाइल एन नोट वेयर सिग्मा पी इज नथिंग बट इट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड इन द डाइलेक्ट्रिक जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा पी से ठीक है और सिग्मा क्या है ये प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन के आएगी दैट इज एप्सल नोट कॉन्स्टेंट आ जाएगा कॉमन आ जाएगा तो सिग्मा माइनस ऑफ सिग्मा पी तो दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर्मूला फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन साइड दिस इलेक्ट्रिक इन टर्म्स ऑफ द सर्फेस चार्ज डेंसिटी ठीक है एक फॉर्मूला आपके पास ये होगा ये दोनों फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला ठीक है सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक ओके नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास पोलराइजेबिलिटी क्या चीज है ठीक है तो पोलराइजेबिलिटी इज नथिंग बट इट इज द इंड्यूज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी कि जो इंड्यूज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बन रहा था दैट ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मान लेते हैं फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल जैसे मेरे पास ये सिंगल मॉलिक्यूल है जिसके पास कोई भी डायपोल मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है ठीक है बट जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो करवाऊंगा या यहाँ पे इसके ऊपर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट करें टेन न्यूटन कूलर इनवर्स रखा तो इसकी वजह से क्या होगा यही मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से अपनी शेप को डिस्टोर कर लेगा और इस तरह से अलाइन हो जाएगा नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ तो यहाँ पे क्या हुआ ये सर्टेन डिस्टेंस के साथ से अलाइनमेंट होगी तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट मान लेते हैं टेन पर यूज हुआ ठीक है कितना डायपोल मूवमेंट हुआ टेन इसे यूनिट देते हैं कूलम मीटर ठीक है दैट इज टेन कूलम मीटर सेंटीमीटर नहीं कूलम मीटर है तो सी जो है वो बड़ा आता है ठीक है कूलम मीटर के यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या बोला पोलराइजेबिलिटी होती क्या है द इंड्यूज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि अगर मैं यहाँ पे अब क्या करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा अप्लाई कर देता हूँ यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट मैं अब ज्यादा इंक्रीज कर देता हूँ तो वट विल हैपन हेयर यहाँ पे अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट जो है ट्वेंटी न्यूटन कूलर इनवर्स कर दिया तो यहाँ पे इनके बीच में जो डायपोल मूवमेंट क्रिएट होगा उसका अमाउंट भी तो बढ़ेगा That is P is equal to 20 coulomb meter. हुआ ना तो क्योंकि जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग किया नेगेटिव जो है पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ पॉजिटिव जो है नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ जिसकी वजह से मॉलिक्यूल थोड़ा और स्ट्रेच हो गया ठीक है तो उसकी वजह से स्ट्रेच हुआ तो डिस्टेंस बढ़ी जब डिस्टेंस बढ़ी तो डायपोल मूवमेंट भी इंक्रीज हुआ अगर मैं यही डायपोल मूवमेंट को और ज्यादा बड़ा बना देता हूँ कब यह होगा मतलब ये स्ट्रेच हो रहा है नोट वाइडर नहीं होगा स्ट्रेच हो गया रहेगा तो मैंने क्या किया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट और ज्यादा इंक्रीज कर दिया न्यूटन कूलम इनवर्स तो नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ अब इसकी वजह से डायपोल मूवमेंट की वैल्यू और बढ़ गई क्योंकि दोनों के बीच की सेपरेशन बढ़ गई तो पी विल कम सो टू बी थर्टी कूलम मीटर ठीक है तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे क्या बोला जाता है पोलराइजिबिलिटी यानी कि जो डायपोल मूवमेंट होगा दैट ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे डायपोल मूवमेंट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एप्सल नॉट वेर एप्सल नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस ठीक है इसको हमने यूजली प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी ठीक है तो क्या बताते हैं कि डायपोल मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्ट रिलेशन में जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे उतने ही ज्यादा डायपोल मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस होगा बट ये नहीं है कि हम बड़े ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते जो बड़ा ज्यादा डायपोल मूवमेंट नहीं इसकी भी एक सर्टेन लिमिट होती है स्ट्रेच होने की ठीक है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक्स में तो यहाँ पे जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं कॉन्स्टेंट हैज टू बी हेयर दैट इज द एक्